everyone. The adventure continues, and the final table is getting closer for our hero, Davidi Katai, here in Las Vegas in the 10K 6 Max event. There are still 18 players left after the first two levels of Day 3, and Davidi is back in the game with an above-average stack at 846,000 in chips and 10,000, 20,000 blinds. Shall we proceed? Que tough. Faut que j'attaque cette table, que je mette la pression d'entrée de jeu. Je relance 9 et 10 off. J'ai peu d'informations sur lui, mais je l'ai vu parler avec des très bons joueurs, donc ça doit pas être un random. C'est un flop qui me plaît, c'est un bon flop pour pouvoir barrel sur beaucoup de cartes à la terre. J'ai le 10 de cœur, backdoor quinte, backdoor flush, deux overcartes. J'ai bien entendu continuation bet. de main potentiel il y a beaucoup de turns qui seront belles pour moi ah, celle là touche beaucoup plus sa range que la mienne sur cette carte. Une mise assez chère au je vais rien pouvoir faire de toute façon. Je passe immédiatement. Ah yeah. Demi-finale, c'est vraiment le moment où il faut, faut attaquer, surtout qu'on va être de plus en plus short-handed. On va essayer de, de jouer un maximum de mains post-flop. On a la profondeur, les blindes vont bientôt augmenter. Si j'ai roi 7 de carreau en small blind, je décide de payer. C'est un peu borderline, mais on a beaucoup de jetons. Je colle un peu plus que la norme en small blind. Ça me fait pas peur de jouer hors position. J'ai confiance en mérite post-flop. J'ai top pair, mais c'est un flop dangereux. Check back, c'est plutôt bon signe. Je 
moment de prendre de la value. Je ne vais pas miser trop cher. Je vais me faire payer par des mains des dames. Père de Valet, As-10. Toutes ces mains-là, il ne foldera jamais. Je ne présente pas spécialement du gros jeu ici. Cette de pique, ça peut être une bluffing carte. Pour moi, c'est une belle carte, ça me donne deux paires. Pas énormément de mains qui me battent. Donc je continue à value. À 110 000, c'est une bonne mise. Et voilà, il colle, c'est bon. Il avait peut-être mieux que moi avant la river, en tout cas, c'était un, un point intéressant, important. Et ça, ça reflète une bonne image de moi à la table, celui qui n'a pas peur de jouer. qui est open sur ma blague. Il n'est pas très très deep. J'ai roi dame, c'est une très belle main. Je me colle tranquillement. flop est pas très bon, d'un côté ça touche aussi, ça peut toucher ma range de défense. Le check. La turn est un roi. Cette carte est beaucoup plus dans sa range que dans la mienne. Donc je vais checker, je vais le laisser miser. Dans le cas où il a rien, il va miser. Dans le cas où il a... Euh, quoi qu'il ait, il risque de miser sur cette carte. classique serait de call. Cool. Le raise est intéressant. Si je relance, je représente vraiment pas grand chose. Je peux mes recalls avec tellement de mains. Je l'ai déjà vu auparavant et recall dans des lines similaires. Je crois pas trop les check raise en général. Je pense qu'il a tellement rarement une meilleure main que moi que je peux aller chercher, tenter de chercher de la value ici. Ça. Je m'attends pas à ce qu'il folle très souvent. J'ai juste envie qu'il fasse tapis.
qu'il n'a pas envie de folder ce coup. Il n'a vraiment pas envie de folder. Envie qui folle non plus, c'est un peu tid, mais tellement souvent la meilleure main. Mon kicker est très fort, je suis battu que par Azroi. Voilà, il paye. Avec ce qui lui reste, euh, il est un peu commit. Je vais pouvoir chauffer sur beaucoup de cartes, sur la plupart des cartes, sur tout sauf un as en fait. Arriver à 2, elle ne change pas grand chose. C'est très peu probable qu'il ait A5. J'ai plus d'autres options de chauffe. Il a pas snap call. Je suis très confiant d'avoir la meilleure main. J'ai juste à espérer qu'il met au call. Cherche un tel chez moi, j'essaie de rester le plus immobile possible. de moi d'un joueur très agressif, c'est déjà souvent joué, c'est que je suis capable de bluffer ces spots. Si la roi Valère, roi 10 ou as roi, c'est la même décision. Donc parfois il peut avoir as roi. Malgré la réflexion. Je suis pas encore 100% serein d'avoir toujours la meilleure main. Il s'attend pas à avoir roi d'âme chez moi. Il a enlevé ça. Il se demande si j'ai brolant. Quinte. Ou rien. De père aussi, je peux avoir. Dommage, mais c'est un très beau pot. Je suis content d'avoir lancé la turn. Face à ce genre de joueur, on prend plus de value à la turn qu'à la river. Allez, on est bien là.
Thank you. Gilbert Diaz qui relance UTG. Père de 7 UTG1. Le problème si je paye, c'est que je vais souvent me faire bluffer post-flop et que je peux me faire squeeze par les blinds. Je préfère 3 bêtes ici. Je joue en position contre Gilbert. Et 3 bêtes. Avec le tapis, ça va être dur pour lui à jouer. Personne derrière qui peut vraiment faire tapis à part Paul Volp, c'est pas très grave, je pourrais assumer son tapis facilement. Gilbert, je le connais bien, il va pas trop bluffer contre moi si je suis l'agresseur, alors que si je suis pas l'agresseur, il peut bluffer. Voilà, il aime beaucoup les petites cartes, il aurait 4 bêtes, c'est premium. C'est pas si mauvais, mais c'est dangereux. Il y a pas mal de dames dans sa range. Je vais check back. Turn est belle. Et là, il mise pas cher. Plutôt bon signe. Plus de raison de relancer. Je vais simplement payer. est un valet. Il n'y a pas de value pour moi de miser ici. Il a checké. J'ai souvent la meilleure main. C'est jamais qu'il peut triquer avec de bons jeux. Voilà, il a 5 et 7 de pique. Parfait. Un petit pot qui fait plaisir. continue à agresser la table. Je suis très bien, j'ai une bonne image, je suis en confiance. On n'est que cinq joueurs à table. Je pense sur la blinde de Gilbert Diaz. J'ai une main qui devrait pouvoir assumer le tapis de Paul Volp. Je préfère d'un bois qui passe. Il a donc plus une très belle main à 7. à 140 000. Il a vraiment plus beaucoup derrière. Comme s'il chauvait. Il a 10 blinds. Je pense pas que je puisse passer. Je 
pas spécialement envie de prendre des risques. On fait ça avec beaucoup, beaucoup de morts. Je pense que je dois y aller, j'ai pas le choix, il a dit blind. Voilà, il a dame 10 de cœur, faut que ça hold, le flop est pas très bon. Un as, c'est pas très grave, je suis toujours bien. Bon, pas grave, j'aurais voulu gagner ce coup, éliminer un joueur redoutable. Mais tout se passe bien, le début de journée est bien. Je peux vraiment pas me plaindre. J'ai une paire de 6 UTG, je vais ouvrir. jusqu'à Gilbert Diaz qui est beaucoup plus short maintenant qui complète 62 wow je touche à Brelan c'est superbe J'aurai de l'action, il met en ligne directement, bien sûr je snap call, il a roi valet. Il est presque draw in dead, il joue une backdoor flush. Voilà c'est fini, pas de change Gilbert, good game. Stay out. Good game. Ouais, C'était un setup inévitable. À sa place j'aurais plutôt check raise à tapis. Mais peu importe, c'est très dur pour lui de s'en sortir. Il a quand même trouvé le top pair avec sa profondeur, c'est très chaud. Avec un bon kicker. On préfère avoir de la chance contre quelqu'un d'autre. Mais c'est le jeu, good game, Gilbert. Voilà, la table casse, une nouvelle table. Je retrouve enfin Vanessa Selps à la table. Depuis le jour 1, on s'était plus joué. Je retrouve mon ami à ma droite qui m'a défoncé toute la journée d'hier. Puis Annick Petrangelo, qui est un joueur que je connais bien. Très bon joueur. On vient de démarrer. Ce joueur a une grosse profondeur. Il... On a vu qu'il open quand même pas mal. Si j'ai As de off, j'ai un bloqueur de l'As. J'ai envie de lui mettre la pression depuis le début, retrouver un momentum face à lui. C'est très dur avec son stack de faire quelque chose. Je suis trop bête. J'ai mis un cinquième de son tapis, c'est vraiment difficile, il doit devoir tout jouer s'il veut y aller. J'ai pas beaucoup trois bêtes hier, enfin il avait la position, j'ai pas beaucoup trois bêtes light hier, il m'a vu le faire avec deux dames, avec du gros jeu quand je trois bêtais. Wow. 
Waouh, une Aline, il doit avoir un gros jeu. Ah, ça va passer. Il continuera à m'avoir jusqu'à la fin de ce tournoi. Ah, C'est fou. J'étais assez convaincu que ça allait passer, celui-là. Il devait vraiment avoir une belle main. J'ai roi valet de cœur, c'est une belle main. Je suis assez deep, je suis même très deep. Je suis open. Colo bouton. pas mal, j'ai un flush draw. Je vais continuer shot bet classique. Sur mille, c'est pas mal. Ça me dérange pas qu'il paye. longtemps. Je prends trop envie de me faire relancer. Face à lui, je pourrais pas passer. Waouh. Par contre, lui, il me race. Il a l'air assez à l'aise en plus de signes de force. Qu'est-ce qu'il peut avoir sur ce flop Je pense c'est impossible qu'il bluffe. Je suis ITG, je représente beaucoup de force. Il doit croire que j'en ai marre de me faire relancer par lui. Je pense qu'il bluffe juste jamais ici. Il a Broland 9, Broland 7, Broland 4 ou Flush à l'as. Je vais faire un sick fold de fold. Je sais que c'est un peu lâche, mais... Y'a pas de honte à être lâche. Cannot tease every time. Yeah, right now it's supposed to be my Je vais attendre pour un meilleur spot. Je pense qu'il bluffe juste jamais dans ce spot. Je vais aller off au bouton, je vais open bien sûr. J'ai perdu quelques mains, j'aurais voulu resserrer un peu, mais je vais off au bouton, c'est une main trop forte pour pas l'open. Un essai qui a été très tight depuis le début de cette table, elle n'a pas encore joué une main. Elle a envie de faire quelque chose. Il colle juste, tant mieux. Nick Petrangelo qui colle aussi. 
Je mets la position avec une belle main. Je peux pas assez bête sur ce flop. Je peux me faire check raise par, par, par les deux joueurs. Mais Vanessa, il se peut qu'elle les colle avec une belle main aussi. Je la vois pas passer au Thoras. Il n'y a pas trop de value à miser. J'ai parfois la meilleure main. Le 5, c'est pas une très belle carte. rien faire sur ce bet. Il peut déjà avoir quinte, il peut déjà avoir full, il peut tout avoir, ça touche sa range. C'est sûr qu'il aurait misé quelle que soit sa main, il peut aussi avoir rien de temps en temps. Il ne peut rien faire sur ce coup. Ouais. Ah, thanks. Voilà, on dit au revoir au jeton de mille. Ça veut dire que les hantés vont passer à 5000 et que c'est vraiment le moment crucial de la partie. C'est à l'approche de la table finale. C'est vraiment à ce moment-là qu'il faut avoir peur de prendre des risques si c'est nécessaire. Yes, Davidi, and you have all the qualities to know when to take the risks you're talking about, and a pretty good stack too. See you in the next episode of Inside the Mind of a Pro to follow you to the final table. See you soon.